اللهم أنت المطلع على القلوب جد علينا بالعطايا والطيوب فرج همنا جميعا نفس كربنا جميعا أعطنا سؤلنا جميعا أيها الإخوة أنت لو تبعت العبادات كل عبادة معللة بمصالح الإنسان خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها رمضان شهر الزكاة أنت بالزكاة تتطهر من مرض كالورم الخبيث كيف الجسم في مرض اسمه ورم خبيث ينهي حياة الإنسان وفي مرض يشبه الورم الخبيث يصيب النفس هو الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهر الغنية من الشح والفقيرة من الحقد فقير تلقى مالا وفيرا في رمضان هذا المال حل به مشكلاته سد الديون اشترى طعام لأولاده اشترى ثياب شعر بقيمته بالمجتمع شعر أن المجتمع رحيم به فالغني تطهر من الشح والفقير تطهر من الحقد طيب الصلاة في التراويح وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صار الصلاة تمنعك أن تعصي الله والصيام من أجل أن يقذف نور في قلبك والزكاة من أجل أن تطهر من مرض الشح وأن يطهر الفقير من مرض الحقد فهي العبادات معللة بمصالح الخلق فلذلك لا تنسى مقاصد الشريعة أنت المطلع على القلوب جد علينا بالعطايا والطيوب فرج همنا جميعا نفس كربنا جميعا أعطنا سؤلنا جميعا